ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നേക്കുന്ന സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പേരാണ് പ്രോക്ടർ കോമ്പാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബ്രീഫ് നോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പാക്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ ലാബറേറ്റി നോട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് പഠിക്കാം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവർ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ ഞാൻ തരുന്ന ചെറിയ ക്ലിപ്സൊക്കെ റഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ തന്ന ചെറിയ നോട്ട്സ് നോക്കുക ബ്രീഫ് നോട്ട്സ് നോക്കുക റിഗാർഡിങ് സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതായത് സോയിലിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് സ്ലോപ്പ് സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിളിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇനി അഥവാ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് പലപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് അതും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് പത്ത് മാർക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കോമ്പാക്ഷൻ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും കോമ്പാക്ഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്താണ് കോമ്പാക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം A proctor compaction test was conducted on a soil sample and the following observations were made. Water content and weight of head soil is given. If the volume of the mould used was 950 cc, cc means centimeter cube, and the specific gravity of the soil was 2.65, draw the dry density versus moisture content curve and find the optimum moisture content and maximum dry density. Also draw the zero air word line. ഇത് പത്ത് മാർക്കിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് തരും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് ലാബിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ഈ സെമിസ്റ്റർ ഇല്ല അടുത്ത സെമിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലബോറട്ടറി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ലാബ് അടുത്ത സെമിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാബിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ചില സമയത്തൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് തേർട്ടി മാർക്സാണ് മൂന്ന് ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ഈസിയായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ നൂറ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു അത് രണ്ടും ലബോറട്ടറി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇതും ലബോറട്ടറി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കവറ് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അതും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എട്ടും പത്തും മാർക്കിന് ചോദിക്കും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് സോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് കോമ്പാക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോമ്പാക്ട് സംതിങ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്പേസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു സോയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സോയിലിനകത്ത് സോയൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആയ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയർ വേഡ്സിനെ കളയുക എന്നുള്ളതാണ് എയർ വേഡ്സിനെ കളഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം വേഡ്
ഒരു റൂമിൽ പോലും ഒരു കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ദ കോൺട്രാക്ടർ ദ വാട്ട് എവർ ഈവൻ ദ ലോ ലെവൽ ലേബേഴ്സ് ദ ഈവൺ നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവർ വളരെ എലിമെൻ്ററി വളരെ എന്താണ് അവരധികം കണക്കുകളൊന്നും നോക്കാതെ അവർക്ക് അവർ ദ ഹാവ് എ നോർമൽ കാൽക്കുലേഷൻ അവർ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് സോയിലിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ടാമ്പർ കൊണ്ട് ടാമ്പ് ചെയ്യുന്നു ടാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ടാമ്പിംഗ് ഈസി ഡ്രൈ സോയിലിനെ ടാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് വെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സോയിലിനെ ടാമ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വെള്ളം ഈ പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റെ അറ്റാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പാക്ഷൻ ഈസി ആവും നമുക്ക് അതിന് ഹയർ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ കൂടുതൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ആ വെള്ളം പിന്നീട് ആ വേർഡ്സ് മൊത്തം ആ വെള്ളം ഒക്യുപ്പൈ വെള്ളം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ ആ സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും ആ വെള്ളം ഒരു അഡീഷണൽ വാട്ടർ ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും അതൊരു ലൂബ്രിക്കൻ്റെ ആയിട്ടല്ല പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കൂടിയ വെള്ളം കാരണം സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒപ്റ്റിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ആ ഒപ്റ്റിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫീൽഡിൽ എത്ര ഒപ്റ്റിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് വിചാരിച്ച ഡെൻസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലാബിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ബട്ട് അതിനൊരു ഈസി ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരാം ഒരു മൗൾഡ് ഉണ്ട് സിലിണ്ടറിൽ മൗൾഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓൾറെഡി ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി സി സിയുടെ ഒരു മൗൾഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൗൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഈ മൗൾഡിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം മെഷർ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ മെഷർ ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ മൗൾഡ് വോളിയം ഈസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി മേ ബി ചില ചിലപ്പോൾ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചില മൗൾഡിൻ്റെ വോളിയം നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തൗസൻഡ് തൗസൻഡിന് മുകളിൽ പോകാറില്ല അപ്പോൾ ഈ മൗൾഡിൽ നിങ്ങൾ സോയിൽ മൂന്ന് ലെയറിൽ ഫിൽ ചെയ്യും അപ്പം മൂന്ന് ലെയർ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാട്ടർ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അഞ്ച് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഫീൽഡിലുള്ള സോയിലിന് ഒ എം സി ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒ എം സി എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഓ സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ആ സോയിലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം സോയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും അതിന് മൂന്ന് ലെയറിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളം ആ സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണോ ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളം ആ സോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ മൗളിൽ നിറച്ച് മൂന്ന് ലെയറിൽ നിറയ്ക്കും നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ ഇടുമ്പോഴും ഇരുപത്തഞ്ച് ബ്ലോ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാമർ വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലോ കൊടുക്കും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതിൻ്റെ ലെയർ എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരും അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ആ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പാക്ട്
ഈ മോഡിഫൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ മോയിസ്ചർ കണ്ടിൽ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ പല പല ടെസ്റ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഞാൻ ബ്രീഫ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം രണ്ട് ശതമാനം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ മോൾഡിൻ്റെ വോളിയും ഓൾറെഡി അറിയാം മോൾഡിൻ്റെ എം ടി വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ മോളിൽ സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റോ മാസോ ഇവിടെ ഞാൻ മാസ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ വിൽ ബി സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു മാസ് അപ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ മാസിനെ നിങ്ങൾ ആ വോളിയം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ആ കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ കണ്ണിലുള്ള ഡെൻസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അതായത് ഫീൽഡിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മുഡുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം റോ ഡി സിക്കളുടെ റോ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി റോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡബ്ല്യൂ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് സോയിലിൽ ഇൻഹെറൻറ്റായിട്ട് കുറച്ച് മോയിസ്ചർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓൺഡ്രൈ ചെയ്താൽ പോലും അതിനകത്ത് മോയിസ്ചർ പോകും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ എട്ട് ഗ്രാം എട്ട് ശതമാനം ഒമ്പത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതേ വെറ്റ് സോയിലിനെ തന്നെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മോയിസ്ചർ കണ്ടിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി പറയാം അതിൻ്റെ മോയിസ്ചർ കണ്ടിട്ട് പറയാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതേ മെത്തഡാണ് നിങ്ങൾ കോർ കട്ടർ മെത്തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തഡ് ഞാൻ പണ്ട് ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും ഇതേ മെത്തഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ മെത്തഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ മെത്തഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് അത് ഈ മെത്തഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓരോ തവണയും ഒരു രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് കിലോ വരെ സോയിൽ നമുക്ക് വേണം സ്പെസിമിൻ ഒരു ഒരു കോമ്പാക്ഷൻ മോളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ സോയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എടുത്തു അതിലൊരു അഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഗാമാടി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റോഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് ശതമാനം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനവും മൂന്ന് ശതമാനവും നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് സെറ്റ് സോയിൽ സ്പെസിമിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറിവിനാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെർവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ കറിവ് യൂഷ്വലി വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറിവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത കോർഡിനേറ്റ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം വിചാരിക്കും പിന്നെ എന്താ കോർഡിനേറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അങ്ങനെ എല്ലാ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനും ഈ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഈ പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കറിയാം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂബ്രിക്കൻ്റെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ട് കൂടും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ബാക്കിയുള്ള സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ ജി ആണ് സോയിൽ വെയ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് അതിനെ ഈ വോളിയം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മാസ് ബൈ വോളിയം യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബൈ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അതിനെ നിങ്ങൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക റോ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു റോ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോട്ടോ കണ്ടിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് വൺ തൗസൻഡ് യു ഗോട്ട് ഓൾറെഡി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഗ്രാം പെർ സീസൺ നിങ്ങളുടെ ബൾഡ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയനിനെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഈക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക റോ ഡി ഈസ്ക്വൽ റോ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സോ യു ഗെറ്റ് റോ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് ദ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഓഡിൻ കോർഡിനേറ്റ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി വാട്ടർ കണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എട്ട് ശമനം വാട്ടർ കണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ ഓരോ വാട്ടർ കണ്ടിന് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് മീൻ ഗ്രാം പെർ സി സി ആൻഡ് വെൻ യു യൂസ് ദ ടെർമിനോളജി യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് മീൻ കിലോമീറ്റർ ടെൻ പെർ മീറ്റർ ഗ്യൂസ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഐദർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെൻ യു ആർ യൂസിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ റോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം പെർ സി സി ആയിരിക്കും ഗാമ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റോയിൻ്റെ ടേംസിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു സോൾവ് എസ് റോ അപ്പോൾ ഞാൻ റോ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞ കിട്ടിയ നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ വൈ ആക്സസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് കേവ് വരയ്ക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എനിക്കൊരു ഞാൻ ടു ദ സ്കെയിലല്ല ഇത് വരച്ചത് എന്നാൽ പോലും എനിക്കൊരു തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഒരു പീക്കിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് വന്നത് അതായത് അവർ ക്വസ്റ്റിന് തന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് പീക്കിൽ എനിക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എനിക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടിയത് നാച്ചുറലി അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് നാച്ചുറലി നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് സംവെർ നിയർ ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഓർ സംവെർ നിയർ ടു ദിസ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ആ ഒരു സ്മൂത്ത് കറവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സ്മൂത്ത് കറിവിൽ നിന്ന് ഒരു കിട്ടുന്ന പീക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒ എം സി എം ഡി ഡി അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ എങ്കിലും വരയ്ക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ പീക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വെച്ച് വരയ്ക്കുക പല ആൾക്കാർക്കും പല വാല്യൂ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്പെർട്ടല്ല സോ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിൽ പല മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ടാവും ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളെ കോമ്പാക്ഷൻ കറവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസാണ് ഇതിൽ ഈ ഗ്രാഫ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പീക്ക് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ നേരെ ആ പോയിൻറ്റിൻ്
കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഐഡിയൽ കേസ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ഫീൽഡിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സീറോ എയർവേർഡ് ലൈൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും എത്ര കോമ്പാക്ട് ചെയ്താൽ കോമ്പാക്ട് എഫേർട്ട് എയർവേർഡ്സ് സീറോ ആക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ നമുക്ക് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് സീറോ എയർവേർഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എയർവേർഡ്സും സീറോ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ആ സമയത്ത് സോയിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും ആ സമയത്തുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന റോഡീസുകളുടെ സീറോ ഡബ്ല്യൂ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ജി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സീറോ ഡബ്ല്യൂ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷനാണ് ശരിക്കും റോഡിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയാണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യൂ ജി ബൈ എസ് അപ്പോൾ എസ് വൺ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യൂ ജി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ റോഡീസുകളുടെ സീറോ ഡബ്ല്യൂ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ ജി അപ്പോൾ സീറോ എയർ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കണ്ണിനുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ റോ ഡബ്ല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം പെർ സി സി എടുക്കുക ഡബ്ല്യൂ എസ് ഓൾറെഡി ഗവൺ ഫോർ ഓൾ ദ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ഇങ്ങനെ റോഡി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ കണ്ണിൻ്റെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ റോഡി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും ബിക്കോസ് ഡബ്ല്യൂ എസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒബ്വിയസ്ലി റോഡി വിൽ ഡിക്രീസ് ഈ സീറോ റിവേഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരും ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കോമ്പാക്ഷൻ കറവ് സീറോ റിവേഡ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യത്തില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ നെവർ ഗോയിങ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് സീറോ എയർവേഡ് കണ്ടീഷൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഐദർ ഇൻ ലാബ് ഓർ ഇൻ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പാക്ഷൻ കറവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കോമ്പാക്ഷൻ കറവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സീറോ എയർവേഡ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് അൺ അച്ചീവബിൾ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമ്പാക്ഷൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ പാട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾറെഡി ഞാൻ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൺസോൾട്ടേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതായത് കോമ്പാക്ഷൻ പോലെ വേറൊരു സോയിലിൽ വരുന്ന ഫിനോമിനാണ് കൺസോൾട്ടേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അനലോഗിയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാം ഓക്കെ